আসসালামু আলাইকুম আজকে সিদগনি একটা বই পড়ছিলাম পার্পল কাউ এবং এটা একটা মার্কেটিং এর বই মার্কেটিং আমাদের বিভিন্ন কনসেপ্ট থাকে একটা মার্কেটিং ক্যাম্পেইন আমরা ঠিকমতো করছি নাকি কয়টা জিনিস আমরা টিক দিতে হয় যে প্রমোশন কিভাবে করব কাদের কাছে কি প্রাইসিং রাখব প্লেসমেন্ট কি হবে প্যাকেজিং কেমন হবে পারমিশন কার কাছ থেকে নেওয়া লাগবে লজিস্টিক্স এন্ড এভরিথিং তো আমরা অনেক জিনিসপত্র দেখতে হয় যখন আমরা মার্কেটিং একটা ক্যাম্পেইন করি এখন সিদগনি এই পার্পল কাউ বইয়ে আরেকটা এক্সট্রা পি যোগ করে দিলাম আমাদের একটা ফর্মুলা আছে ফোর পি প্রোডাক্ট প্রাইস প্লেসমেন্ট প্রমোশন আরও অনেকগুলো পি আছে তোর সাতটা পি এর মতো আছে তিনি আরেকটা পি অ্যাড করলেন এই মার্কেটিং এর সূত্রে সেটা হচ্ছে পার্পল কাও এন্ড পার্পল কাও এর কনসেপ্টটা হচ্ছে তিনি এক্সপ্লেন করলেন যে মনে করেন আপনি বাসে করে কিংবা গাইতে করে একটা মাঠের সাইড দিয়ে যাচ্ছেন মনে করেন আপনি বাবার বাড়ি যাচ্ছেন কিংবা দাদার বাড়ি যাচ্ছেন তো মাঠের পাশে দেখলেন যে অনেকগুলো গরু ঘাস খাচ্ছে সুন্দর সুন্দর গরু তো অনেক নাদুস নাদুস গরু তো প্রথম প্রথম দেখতে খুব সুন্দর লাগছে আরে বেশ নাদুস নাদুস গরু কত আরামসে খাচ্ছে যাওয়ার কাটছে তো প্রথম দিকে একটু ভালো লাগবে কিন্তু আপনি যখন আধা ঘন্টা ধরে যাচ্ছেন জাস্ট নর্মাল গরু দেখছেন অত এক্সট্রিম কিছু মনে হবে না আগে খুব ভালো লাগছিল আরে নাদুস নাদুস গরু অনেকদিন দেখিনি শহরে প্রথম দেখে বেশ ভালো লাগছিল কিন্তু যত দেখতে থাকবে যত সময় যাবে আস্তে আস্তে জিনিসটা বোরিং হয়ে যাবে তো কিভাবে এই গরুগুলো আরো ইন্টারেস্টিং করা যায় তো তিনি বললেন যে হঠাৎ করে যদি আপনি দেখতেন না পার্পল কাও নিশ্চয়ই ওটা আপনার অ্যাটেনশন গ্র্যাপ করতো এখন এটাই ওনার বই কনসেপ্ট না তিনি এক্সপ্লেন করলেন আচ্ছা হ্যাঁ মনে করেন পার্পল কাও দেখতে পাল না কিন্তু কিছু পর আবার ওইটা বোরিং না ব্যা পার্পল কাও পার্পল কাও পার্পল কাও পার্পল কাও স্পেশাল জিনিসটা থাকবে না তিনি বইয়ের শুরু করেছিলেন এমন জিনিসে যে আমরা কোনো জিনিস যদি অনেক ভালো পর্যায়ে দেখি একসময় আমরা বোর্ড হয়ে যাব তখন আমাদের দরকার নতুন কোনো একটা জিনিস নতুন কোনো আঙ্গিকে নতুন কোনো জিনিস দরকার এই ওই জিনিসটা যখন আমরা পাবো কিছুদিন পর ওইটা আবার পুরাতন হয়ে যাবে তো বইয়ের মেইন কনসেপ্ট হচ্ছে আপনার সবসময় এমন কিছু পার্পল কাও লাগে মানুষ নর্মাল গরু দেখে অনেক বোর্ড হয়ে যাবে কিন্তু আপনার যদি গরু বেঁচতে হয় মানুষ আমার আকর্ষণ করতে হয় সবসময় পার্পল কাও এটা একটা সিম্বলিক অর্থে নতুন কোনো একটা জিনিস আনতে হবে এবং তারপরে অনেক সুন্দর সুন্দর কনসেপ্ট এক্সপ্লেন করেছেন বেসিক্যালি বইয়ের লাস্টে চারটা মেইন কোড দিয়ে তিনি এক্সপ্লেন করেছিলেন ফার্স্টে ছিল হচ্ছে ডোন্ট বি বোরিং ডোন্ট বি বোরিং বেসিক্যালি আমাদের চারপাশে এখন আমাদের অ্যাটেনশন নেওয়ার জন্য অনেক জিনিসপত্র আছে সারাক্ষণ টিভিতে অ্যাড চলছে সোশ্যাল মিডিয়াতে অ্যাড আসছে ব্যানার ট্যানার চারপাশে মানুষের অ্যাটেনশন নেওয়ার টাফ তো আপনি যদি মানুষকে এমন জিনিস বলেন যেটা মানুষ অলরেডি জানে তারা আপনার কথা শুনবে না ঠিকঠাক এটা ছিল ফার্স্ট কনসেপ্ট সেকেন্ড হচ্ছে সেফ ইস রিস্কি সেফ থাকাই হচ্ছে রিস্কি ব্যাপার তিনি এক্সপ্লেন করেছেন মানে হচ্ছে আমরা যদি এখন সবসময় প্রথাগত জিনিস করার চেষ্টা করি তাহলে হয়তো বা কিছুদিন পর জিনিসগুলো টিকবে না কারণ এমন অনেক পেশা যেটা এখন বেশ লাভজনক কিছুদিন পর সেই জিনিসগুলো চলে যাবে এখন হয়তো বা অনেকে আপনার এন্ট্রি দিচ্ছে ডেটা এন্ট্রি দিচ্ছে এই করছে ওই করছে কিছুদিন পর মেশিন লার্নিং চলে আসবে মেশিনগুলো ওই কাজটা করে ফেলতে পারবে আপনি হয়তো এখন ডিজাইন ডিজাইনিং করছেন অ্যানিমেশন অ্যানিমেশন করছেন কিছুদিন পর টেম্পলেট পাওয়া যাবে কম্পিউটার এগুলো প্রিন্টিং করা যাবে তো হয়তো বা আমরা অনেক কিছু করছি যেটা আমরা ভাবছি যে আরে বিশ বিশ বছর পরও আমরা এটা দিয়ে ভালো ইনকাম করতে পারবো হয়তো বা সেটা ফিউচারে নাও থাকতে পারে থার্ড ছিল হচ্ছে ডিজাইন রুলস নাও ডিজাইন রুলস না হয় একটা মেইন কনসেপ্ট হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন হয়েছে এটা আমাদের একটা মার্কেটিং এর যে বেস্ট টিচার আমাদের আইবি ফ্যাকাল্টি তিনি এক্সপ্লেন করেছেন যে আমাদের এক এক সময় একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন ছিল যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন ছিল একটা এগ্রিকালচার রেভলিউশন ছিল একটা আরো অনেকগুলো ইন্টারনেট রেভলিউশন হচ্ছে এখন তো সামনে যে রেভলিউশনটা মতো আসবে সেটা হচ্ছে মানুষের সাথে টেকনোলজি কত ভালোভাবে জুড়ে দেওয়া যায় অর্থাৎ আমাদের এখন যেসব টেকনোলজি আমরা ইউজ করি এগুলো বেশ রোবটিক ওরা ঠিক মানসিকতার স্পর্শটা নাই কিন্তু এর পরে এই জিনিসটা রুল করবে যে মানুষ কিভাবে এই জিনিসগুলো ইউজ করতে পারছে কত ইজিলি আমরা মোবাইল টাচ করতে পারছি কত ইজিলি আমরা সার্চ করতে পারছি কত ইজিলি আমরা মেশিন চলতে পারছি ব্যবহার করতে পারছি থার্ড কনসেপ্ট এবং ফোর্থ কনসেপ্ট ছিল হচ্ছে ভেরি গুড ইজ ব্যাড বেশ কাউন্টার কিন্তু ভেরি গুড ইজ ব্যাড এখানে বলা হচ্ছে লিটারেলি এর মানে হচ্ছে আপনি হয়তো খুব জোশন কাজ করছেন কিন্তু ভেরি গুডের উপরে হচ্ছে ম্যাগনিফিসেন্ট অসম আমেজিং মানে আপনি লোকাল পর্যায়ে অনেক ভালো করছেন কিন্তু এখন কম্পিটিশন কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল পর্যায়ে হচ্ছে আপনি হয়তো খুব জোশ কাজ করছেন কিন্তু ওইটাও যথেষ্ট না আপনাকে একদম টপ লেভেলে কাজ করতে হবে কারণ এখন গ্লোবাল কম্পিটিশন চলে আসছে তো বইয়ে আমি খুবই ছোট ছোট করে এক্সপ্লেন করলাম কিন্তু বইয়
যত ভেরি গুডই হোক না কেন ইটস নট গুড ইনাফ কারণ আমি যখন ডিফারেন্ট কিছু একটা করি পার্পল কাউ সিম্বলিক অর্থে মনে করেন রিভিউ দেখালাম কোন একটা ভিডিওতে কিংবা কোন একটা ভিডিওতে আমি কোন একটা গেম সম্বন্ধে এক্সপ্লেন করলাম কিংবা কোন একটা ভিডিওতে আমি জাস্ট বাইরে ঘোরা ঘুরে করছি কিংবা কলে যাচ্ছি ওগুলো ভিডিও দেখি ভিউ বেশি তার ওগুলো ভিডিও ডিফারেন্ট ছিল আমার নর্মাল ভিডিও হচ্ছে কিংবা নতুন কিছু করার মাধ্যমে বিভিন্ন চ্যানেল যেভাবে উঠছে যেগুলো সাবস্ক্রাইবার বাড়ছে কিংবা ভিউজ বাড়ছে ওগুলো কিভাবে কাজ করছে ওগুলো এই বইটা পরে এক্সপ্লেন করতে পারলাম তো ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা সবসময় নিজের জীবনে নিজের পেশায় নিজের কাজে নিজের চিন্তা ভাবনায় নতুনত্ব আনতে হবে ভালো মানুষ হিসেবে